विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री टिटोरियस मध्ये तुमचं स्वागत आहे आज आहे दोन तारीख बरोबर आहे दोन मे आणि उद्या किती तारीख आहे तीन मे काय होणार होतं तुम्हाला माहिती आहे की तीन मे ला लॉकडाऊन फिनिश होणार होता ओके आणि त्याच्यानंतर आपल्या गव्हर्नमेंटकडून बरेचसे डिसिजन्स घेतले जाणार होते कशा संदर्भात मग ते सीईटी संदर्भात किंवा काही एक्झाम्स असतील मग ते ठीक आहे कुठल्याही एक्झाम असू त्याच्याबद्दल पण डिसिजन्स होणार होते पण शॉकिंगली काल संध्याकाळपर्यंत कुठली न्यूज आली होती आपल्या सगळ्यापर्यंत पोहोचली होती की लॉकडाऊन आता एक्सटेंड झालाय किती दिवस दोन आठवडे म्हणजे चौदा दिवस मग जो जो लॉकडाऊन आता तीन तारखेला संपणार होता ना तो सतरा तारखेपर्यंत एक्सटेंड झालेला आहे एक लक्षात घ्या बर का हे जेव्हा लॉकडाऊन सुरू झालं ना तेव्हा माझ्यासाठी ते शॉकिंग होत मी काय विचार केला अरे अगोदर पण स्वाईन फ्लू सारखे आजार आले होते की कुठं आपण क्लासेस बंद केले होते सुरू ठेवायचे आपण क्लासेस ठीक आहे नंतर माझी एक फॅकल्टी ते म्हणले की नाही सर कलम वन फोर्टी फोर कुठलं तरी लागू झालंय गुन्हा दाखल होऊ शकतो ओके मग मी घाबरलो उगच गुन्हा कुठला दाखल व्हायला नको मग मी जरा चौकशी केली नाही स्ट्रिक्टली बंद ठेवायचे मग मला काय वाटलं अरे दहा दिवसाची तर गोष्ट आहे संपून जाईल आणि लगेच पुन्हा आपण क्लासेस सुरू करायचे पण नंतर नंतर जसं लक्षात आलं नाही हे काहीतरी वेगळंच आहे हे एक्सटेंड 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 होत आहे ठीक आहे आतापर्यंत कसली अवस्था आली सगळ्यांची आपण कालच आपण बोललो त्याच्याबद्दल की नाही थोडासा कंटाळा आलाय बस या गोष्टी आता नको अशा वाटायला लागलेत दिवसभर नुसतं जेवायचं झोपायचं टी व्ही बघायचं असे बरेच जण करतात हे किती दिवस करणार आहे तुम्ही बर आता ह्या गोष्टी इटली सारख्या देशात पण झालेत ओके त्याच्यानंतर स्पेनमध्ये पण झालं तिथले लोक पण कंटाळे होते पण पर्यायच नव्हता ना घरातून बाहेर पडून चालणार नाहीच आहे लक्षात घ्या आता साताऱ्यात सुद्धा एक केस सापडल्यानंतर पूर्ण सील करण्यात आलंय चांगली गोष्ट आहे ते त्याशिवाय लोकांना त्याचं कळणारच नाही गांभीर्य ओके बरं आपण आता सीईटी बद्दल डिस्कस करूया आणि हो हे एवढं जे मी बोलतोय ना तुमच्याशी तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांना फार बरं वाटतं म्हणून मी एक सुरुवातीचे चार पाच मिनटं स्ट्रॅटेजी द्यायच्या अगोदर तुमच्याशी डिस्कशन रोज थोडंफार करतोयच आता होणार काय बघा कि सतरा मे पर्यंत लॉकडाउन एक्सटेंड ओके नर एक महीनपर्यंत कुछ सोशल गैदरिंग अलाउड नसनारच है मैं सत्रह मे तो सत्रह जून मग जून या एंड पर्यत अगोदर प्रेडिट के होता कि एक तो क्या हो तुम्हारा खर संग का कि जून मधे एक्जाम हो वाटत नहीं है हे एक्सटेंड होणारच आहे आणि वस्तुस्थिती आहे कारण कसं आहे की लोक असा हा व्हायरस असा आहे आता चीनमध्ये पण तुम्ही जर बघितलं की तिथं सेकंड वेव्ह आता जनरेट झालेली आहे म्हणजे पहिल्यांदा वुहानमध्ये नंतर कुठल्या तरी त्यांचा शहर आहे तिथं सेकंड वेव्हनं स्ट्राईक केल्या लक्षात घ्या मग आपल्याला कसं आहे की आपण असं गृहित धरून चालूया जूनचा एंड पकडूया आपण ठीक आहे मी काय म्हणलं त्याच्यापेक्षाही पुढे एक्सटेंड होऊ शकते एक्झाम पण आपण जूनच्या एंडला कन्सिडर करूया मग आपल्याला पूर्ण जून महिना आहे ओके आणि मे महिना पण पूर्ण आहे म्हणजे पुन्हा आपल्याला सिक्स्टी डे किंवा आपण सरळ सरळ फोर्टी फाईव्ह डे कन्सिडर करून चालूया मग लास्ट फिफ्टीन डेज हे तुम्हाला पुन्हा रिव्हिजनला मिळतील आता हा शब्द ऐकल्या ना बऱ्याच जणांचं डोकं दुखा सुरू असेल अरे किती करायची रिव्हिजन ओके वाटते ना तसं की कसं असतं माहिती आहे का ॲक्च्युली ना सगळ्यांचीच तशी अवस्था असते मी पण त्यातून काही वेगळं नाही आहे कसं असतं की कधीतरी हे संपून झालं पाहिजे नवीन बॅचेस आलं पाहिजेत मग त्यांना पुन्हा उत्साहात शिकवता येतं तर ह्याच मुलांना किती शिकवायचं असं होऊन जात आहे ना त्यामुळे मी पण काय डिसिजन घेते तुम्हाला सांगू का आदित्य असेल आयुष असेल त्याच्यानंतर सारंग शिंदे ही नाशिकचा येतो एवढी मुलं माझ्याकडे आहेत ना चार अजून दोन तीन आहेत मी डिसिजन घेतलंय कि मग यांना आता घरी पाठवायचं आहे मग आता मी तुम्हाला सांगतो की तुमच्यापैकी जर कोणी विद्यार्थी असंच असेल की ठीक आहे तो पुढे मुंबईत अडकलाय आणि त्याला गावी जायचं आहे किंवा जो इकडं आमच्यासारखं साताऱ्यात अडकलाय आणि त्याला पुणे मुंबईत जायचं आहे तर त्यासाठी गव्हर्नमेंटनं आता बऱ्यापैकी स्टेप्स त्यांनी घ्यायला सुरुवात केलेली आहे तुम्ही न्यूज ऐकलीच असेल की कोटामध्ये जे लोक अडकले होते त्यांना आणण्यासाठी गाड्या पाठवल्या तसं इथं पण सुरू झालेलं आहे मग डिस्क्रिप्शनमध्ये मी एक लिंक प्रोवाईड करतोय त्याच्यावर तो ऑनलाईन फॉर्म आहे तुम्ही तुमच्या इथं पण म्हणजे प्रत्येक कलेक्टर ऑफिसमध्ये ना कलेक्टर कलेक्टर जे आहेत त्यांनाच ॲज अ नोडल ऑफिसर त्यांनी हे केलंय अपॉइंट केलं आहे आणि तेच या गोष्टीवर लक्ष देणार आहेत लक्षात घ्या म्हणजे आता तुम्हाला घरी जायला चान्स आहे ओके आता सीईटी जर तुमच्या लक्षात आलंय आपण काय ठरवलं होतं कालच्या स्ट्रॅटजीमध्ये की मी तुम्हाला डेली पुष्कळ होमवर्क देणार आहे मग मी काय करतोय की फिजिक्सचे मी तुम्हाला ना हंड्रेड प्लस क्वेश्चन मिनिमम हंड्रेड तरी क्वेश्चन्स मी तुम्हाला आता प्रोवाइड के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक करा 
त्याच्यानंतर केमिस्ट्री सुद्धा हंड्रेड मग त्यात न्यूमेरिकल्स असतील ओके रिॲक्शन्स असतील हे तुम्हाला रिवाईज करायचं आहे मॅथ्सला बरं का आता एक सबस्क्रायबर आहे चौधरी आर्ट नाव आहे त्याचं तो म्हटला की प्लीज सर स्ट्रेट लाईन घ्या चला ओके मी स्ट्रेट लाईन आणि पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन आता बरेचसे सबस्क्रायबर म्हणतात की तुम्ही केमिस्ट्री घेतच नाही आहे मी तुम्हाला सांगतो काय तर बघा की मला लवकरात लवकर फिजिक्स संपवायचं आहे लेवल स्टँडर्डचं मध्ये मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फोर्स आणि फ्रिक्शन तीनच टॉपिक आहेत ते झाले की ते पण फिनिश होईल ना माझं कसं आहे मी केमिस्ट्री पण घ्यायला काय प्रॉब्लेम नाही आहे माझा आपण केमिस्ट्री सुरू करायचंच आहे लक्षात घ्या पण अगोदर मी काय म्हणतोय की मी जे हे क्वेश्चन देतोय ना हंड्रेड हंड्रेड टू हंड्रेड पुन्हा मॅथ्सचा एखादा टॉपिक मी जर घेतला त्यात एम सी क्यूज मी फिफ्टी तरी नक्कीच देईन तुम्हाला म्हणजे दिवसभरात टू फिफ्टी प्लस एम सी क्यूज तुम्हाला सॉल्व करायच्या त्या मी दिलेल्या प्लस बाकीचे चॅनल पण आहेत त्याच्यावर पण मॉक टेस्ट आहेत युनिट टेस्ट आहेत ते पण बघा येते का लक्षात तुमच्या म्हणजे आजची स्ट्रॅटजी तुमच्या लक्षात आलेली आहे मी तुम्हाला जे क्वेश्चन प्रोवाइड केलेत ते करा तुम्हाला हे पण लॉकडाऊनचं पण लक्षात आलेलं आहे एक्सटेंड झालेलं आहे सीईटी पुढं जाणारच आहे हे आपण अगोदर डिसाईड केलेलंच होतं लक्षात घ्या मग आता लक्षात आलं स्ट्रॅटजी करा चांगला अभ्यास बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद